katika kampuni ya Neolife. Karibuni sana tena e, wageni na wagavi wa Neolife. Tunakaribisha sana siku ya leo tuweze kuwaeleza kuhusu kampuni yetu na vile unaweza kufaidi ama kujiunga nasi tukafanya kazi pamoja. Kwa majina naitwa Ana Maviti. Mimi ni mkaaji wa Mombasa na nimeolewa niko na mume na watoto wawili. Na siku hii ya leo tunataka tuwaeleze ni nini haswa tunafanya katika kampuni ya Neolife na nini unaweza kufanya ukawa mmoja wetu na ukafaidi kama vile wengi wetu wale tuko hapa tumefaidi. Eh, tume so leo hii nitakuwa mnenaji wenu wa kwanza na nitawaeleza kwa ufupi kuhusu kampuni ya Neolife. Malengo ya hii kampuni ya Neolife ya kwanza ni kufanya dunia ama ulimwengu uwe mahali pa penye afya na mahali pa kufurahikia ukiishi na wanaanza na wewe kila kitu wakifanya wanakugundua ama wanakutambua wewe binadamu so karibu sana siku ya leo jisikie uko huru uko nyumbani na ujihisi mmoja wetu e, kampuni ilianzishwa miaka mingi iliyopita na kijana mmoja alikuwa anaitwa Jerry Brasfield yeye unamuona hapo alikuwa kijana wa miaka 19 na akianzisha hii kampuni alikuwa na changamoto ya afya na wakati alisaidika hiyo miaka ya hamsini na nane alisaidika na akajiambia angependa kugusa maisha ya watu wengine duniani alisaidika kivipi yeye aliweza kupewa lishe bora na ikamfaa kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa pumu ikamfaa sana na akapona zile pumu zake na akaweza kuungana na wanasayansi wengine kufanya utafiti wakifanya utafiti wakaweza kufikia malengo makubwa sana katika utafiti wao na ndio sababu leo hii E, tuko hapa tuwaeleze ni nini unaweza kufanya ama ni vipi unaweza kujiunga na kampuni ya Neolife na uweze kujumuika nasi na uweze kufaidi kama vile wengine e, wetu wengi sana wamefaidi. So ni kampuni imeanza miaka zaidi ya sitini na miwili iliyopita na tuko katika mataifa zaidi ya hamsini duniani. Afrika tuko katika mataifa nne Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa. Yote kwa jumla ni zaidi ya nne Na wale watu na sayansi wakifanya ule utafiti kuhusu lishe bora wameweza kufikia malengo vile nimewaambia ya hali ya juu sana na tunaona hiyo miaka sitini na miwili iliyopita inamaanisha kila kukicha hao wana sayansi wako e, kwa utafiti wakitafuta e, e, mambo mapya yale yanaadhiri ya, ya, ya e, binadamu so tumeona tuko katika zaidi ya mataifa nne Afrika na bado kampuni inazidi kutamba na inazidi kuenea zaidi katika mataifa mengine mengi. So wewe uko hapa leo labda uko Afrika ama nje ya Afrika, jisikie uko mahali pasawa. Hapa ni mahali kila mtu anaweza e, faidi. Hakuna e, kubagua, hakuna eti huyu ndiye anaweza, huyu ndiye mwenyewe ya hapana. Na katika hii kampuni kuna mambo imeweza ku e, kuna mambo yameweza kuiwezesha kudumu katika soko kwa hiyo miaka yote kitu ya kwanza na inaitwa maadili ama values kitu ya kwanza ni ule kutenda haki kusema ukweli hilo ni jambo muhimu sana katika maisha yetu ukitenda haki ukisema ukweli ule ukweli utadumu milele na ndio hapo neo life umeona wameweza kukaa kwa soko katika eh, zaidi ya miaka sitini na miwili so ukitenda haki utadumu lakini wakati umeenda chini na ume chini kinyume na ukafanya mambo yenye hayafai ule ule urongo wako hautakaa siku nyingi alafu kitu ya pili wanatambua midandamu watu ni nambari moja kwa hivyo zile bidhaa zote wanatengeneza wanatengenezea binadamu na wanadhamini sana binadamu bidhaa zote zile wanatengeneza hazina kemikali yenye inaweza kukudhuru hazina madhara yoyote hata ukitumia na si wewe tu hata kwa mazingira yako bidhaa zetu zinafanya kazi vizuri jambo la tatu hiyo ni eh, value number three. bidhaa zetu zinafanya kazi na hiyo ni kitu moja nina eh, furaikia sana katika hii kampuni kwa sababu wanakupatia guarantee kwa ukitumia bidhaa zao vile una umeambiwa eh, zitafanya kazi na kama hazijafanya wanakupatia guarantee wanakupa guarantee ya kuwa utarudishiwa eh, bidhaa sawa na ile ulikuwa umepewa ama eh, hela zako japo la nne wanapatia kila mtu fursa sawa na yule mwingine hawabagui hawabagui wewe ni msomi ama hujaenda shule ama wewe ni eh, eh, mwanasayansi 
ama wewe umesomea nini hapana mtu yeyote yule anajua kuongea asiyejua kuongea anayeona asiyeona anaweza kufanya hii kazi bora ufundishwe bora uwe tayari kufundishwa alafu pia wana maono ya mbali sana Neo Life si kampuni ya leo tumeona ilianza miaka ya zaidi ya sitini na mitwili iliyopita na wakati wakianza walikuwa na maono ya kuweza kufikia kila mtu duniani na ndiyo sababu tuko hapa leo miaka sitini na mitatu baadaye na bado tunaendelea kutamba duniani kote kwa hivyo ni kampuni iko na maono ya mbali sana hawaangalii mambo ya leo na kesho peke yake ama mwaka ujao wanaangalia miaka ijayo vile wataweza kubadilisha maisha ya watu na jambo muhimu sana tunaona wanazingatia zaidi ni afya yako. Ile tunajua kabisa huu ndio utajiri wako mkubwa. Kwa hivyo afya yako ni muhimu sana kwa Neo Life na tunakutambua na tuna tunapenda zaidi huo unaishi katika maisha yenye unafurahikia na uweze ku, ku, kuishi na afya zako. So afya yako ndio utajiri wako mkubwa. Na hiyo ndio jambo la kwanza kabisa Neo Life wanazingatia. Na wale madaktari wakifanya utafiti kuhusu hii zile bidhaa kampuni ya Neo Life wanatengeneza wanazingatia yale magonjwa tunajua ni sugu magonjwa kama ya kisukari magonjwa ya saratani magonjwa ya, ya kupandwa na damu magonjwa ya, 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 ya asthma magonjwa ya viungo ile tunaita arthritis ama rheumatism wanazingatia sana magonjwa sugu yenye tunajua hayana tiba kwa binadamu na tumeona watu wakiteseka mara nyingi sana ama kwa muda mrefu sana kwa sababu hawaku hawana uwezo wa kujitibu ama haya magonjwa hayana tiba tumeona watu wengi sana wakiadhirika wakati huu wa covid tumeona watu waki uh, 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 wakiadhirika mpaka kwenda kupoteza maisha yao kwa sababu wana magonjwa yale tunaambiwa na watafiti ama madaktari underlying conditions na ukipatikana na ugonjwa kama wa covid na uko na hayo magonjwa sugu tunaona wengi sana hawako kuweza kupona ku, ku, so neo life wanazingatia sana afya yako na wanataka kufundisha vile unaweza kuepuka na haya magonjwa sugu yenye tunajua hayana tiba na ukweli ni kwamba wana suluhisho na suluhisho hao inapitia kwa lishe na kitu ya kwanza wanakuambia eh, ni kwamba afya yako inapitia asilimia kubwa sana kwa ile chakula unakula chakula chako kile unaweka kwa meza zako ile chakula unaweka kwa mwili wako ni muhimu sana katika afya yako ya mbeleni. Na tusifuate ule mtindo wa kuwa tukifika miaka sitini ama themanini, kila mmoja wetu atakuwa anategemea madawa ili aweze kuishi eh, maisha yake vizuri. Tusitake kutegemea pale. So eh, Paul naomba uendelee ku share slide. So si lazima upate yale magonjwa sugu eh, babu zetu ama baba zetu ama mama zetu na nyanya zetu walikuwa nayo unaweza kuchukua hatua na cha e, muhimu sana ama cha maana sana ni kwamba uko na support ama umesupportiwa na kampuni kupitia kwa hao wana science unaona pale hawa ni watu wamesoma na wanatambulika sana duniani kwa zile kazi wameweza kufanya so ni watu wametambulika duniani kwa utafiti wao na wameweza kutupatia e, mtindo wenye tunaweza kufuata wa chakula na tuweze kuishi maisha yetu tukiwa na afya Kitu ya kwanza utafanya kama utangependa hayo maisha yako yaishi uishi vizuri bila shida ni kuwa uwe mchangamfu uwe unafanya mazoezi ni muhimu sana kwa sababu inakusaidia kudhibiti uzito kitu ya pili ni kupata nafaka kamili kamilifu nafaka kama mahindi kamili mchele kamili ngano kamili e, wimpi mtama zile nafaka tunajua tunapata ni lazima tuzipata kamilifu ndio tuweze kuishi maisha marefu yenye afya ya tatu ni matunda na mboga zenye zinatupatia kinga kwa mwili. Ya nne ni protein. Protein tunapata kwa nyama ya ngombe, mbuzi, kuku ama tunapata kwa eh, eh, miti kama maharagwe, vitu kama zile, soya tunapata ma, eh, protein pale. Kwa hivyo madaktari wanatuambia ile protein nzuri kwetu ni ya miti ama nyama nyeupe. Lakini nyama nyekundu tunajua kabisa ina madhara kwa mwili yetu. Alafu tunaambiwa pia tupunguze sukari na mafuta kwa sababu hizi zinatupatia nguvu kwa mwili na mwili ikichukua zile inahitaji kwa ile nguvu ile ingine yote inagezwa kwa mafuta na inawekwa kwa mishipa yetu ama kwa mwili yetu na inaleta madhara eh, kwa mwili. Kwa hivyo tunaambiwa tupunguze mafuta na sukari, tupunguze ile protein yenye ni nyama nyekundu, tule eh, matunda na mboga aina zote za matunda na mboga 
kwa wingi sana. Alafu nafaka kamili ndio nyingi na mazoezi tuweze kufanya. Lakini ukiangalia maisha yetu tumegeuza. Kila kitu siku hizi tukila kina mafuta na sukari. Utapata ile protein tunakula kwa wingi na ile nyama nyekundu yenye tunaambiwa na madaktari ni baya kwa afya zetu. Matunda na mboga kwa nyumba zetu ni za wagonjwa na wazee ama watoto wachanga. Atukosi matunda lakini sisi wenye utafuta yale matunda atupati kuyala vile inahitajika. Tunahitajika kula kati ya tano na nne kwa siku lakini hatupati. Mara nyingi utafikia eh, mtu akikwambia matunda ni ya msimu na ni kweli mengi sana ni ya msimu lakini hayakosekana. Alafu nafaka kamili mara nyingi tunakula tukiambiwa na daktari tusile ile eh, processed carbohydrates ama wali mweupe tuache tuache ngano ile imesagwa ikasafishwa tusile kabisa kwa sababu tumepatikana na magonjwa yenye hayana tiba alafu mazoezi siku hizi yatufanye katika huu wakati utapata watu wengi sana hata kutembea hawatembei kuna boda boda tuseme zile pikipiki ama tuktuku zinabeba watu kutoka kwa nyumba zao kuna watoto siku hizi hawatembei kwenda shule kwa hivyo kizazi cha siku hizi kinaendelea kinaadhirika mapema sana na hapa tunaambiwa na neo life ni lazima tuchukue eh, jukumu tuangalie afya zetu na tuweze kujiweka kwa mikono zetu. Na Neolife wametongezea vijalizo ndio uweze kuchukua ile hatua wa kuhakikisha kuwa ile afya yako umeiweka kwa mikono yako. Ya kwanza katika nafaka kamili wamekutengenezea bidhaa inaitwa TNN. Ile imetengenezwa na mafuta ya ngano, mchele na soya. Ukila TNN kitu ya kwanza inaingia kwa mwili wako kwa seli inasafisha ile seli, ile chembe chembe za uhai inasafisha ile ukuta wa ile seli ule ukuta wakati umekosa yale mafuta mazuri ya nafaka unakuwa mgumu na ukiwa mgumu hauruhusu chakula kiingie na uchafu haitoki ndio sababu utapata mtu anakula leo na kesho na kila kesho kutwa ukifika kesho kutwa amejaa gas kwa tumbo ama anashindwa kukula kwa sababu ile chakula alikula jana na juzi haijatoka kwa mwili uchafu wake haujatoka ya pili ni matunda na mboga na matunda na mboga tumeona ni nzuri kwa kinga ya mwili kwa hivyo carotenoid complex hapo ya pili tunaona wametengeneza kutokana na matunda na mboga. Na hii inatupatia kinga ya mwili kwa asilimia 37 kwa siku 20 peke yake. Kwa hivyo kila mtu wakati huu tunaambiwa tujikinge, tuoshe mikono, tusanitize. Ni lazima ukunywe carotenoid complex ndio uweze kujikinga kutokana na magonjwa yenye yanaletwa na <coughs> tuseme na covid ama magonjwa kama yale. Ya tatu ni mafuta ya samaki. Mafuta ya samaki yanasaidia kuchoma mafuta mabaya kwa mwili, yanasaidia eh, yanasaidia eh, kwa kulainisha viungo, yanasaidia kwa magonjwa ya moyo, yanasaidia kwa ubongo. Kama ni mtoto mchanga ako shule, ukimpatia omega 3 ama mtu mzee na anaanza kusahau mambo, unaona mambo yake yanaanza kukumbuka vizuri. Ya nne nayo ni multi, hiyo ni madini yale unahitaji kwa siku. Kwa hivyo ukila hizo bidhaa zote inaitwa provitality TNN carotenoid complex eh, omega salmon oil plus na multi hiyo inaitwa provitality kampuni imeiweka katika sachet ndogo ndani ziko 30 unatumia sachet moja kwa siku na ni kama mwenye umekula ile lishe bora ile unahitaji kwa siku kwa hivyo ukitumia provitality kwa siku unajihisi mwili wako una nguvu unajihisi mwili wako uko na afya na mwili wako utakuwa umekingwa kutokana na maradhi ama yale maradhi yanapata watu ofi ofi. Kwa hivyo ni lazima tutumie provitality ni ya kila mtu si ya wale wagonjwa ni ya kila mtu mwenye anataka kuishi maisha marefu yakiwa na afya zake. So hii si ya watu wagonjwa ni ya mtu yeyote mwenye anakula eh, wali mweupe, yule anakula eh, eh, chapati nyeupe ama anakula sinyama nyeupe ile ya dukani. Kwa hivyo Provitality ni muhimu. Kando na hizo bidhaa kuna bidhaa za herbs, yani miti shamba. Na kunazo za kiume, kunazo za kike, kunazo za katika njia ya kusaga chakula, kunazo za wale watu wana shida ya kupumua ama pumu. Kuna wengine hawalali usiku mzima. Kwa hivyo kuna Habo Rest and Relax inasaidia mtu aweze kurelax na aweze kupata usingizi ya kutosha. Hii miti shamba imelenga zile zinaitwa na wazungu system katika mwili wako. Kwa hivyo kila moja inalenga system yako kuna system ya uzazi ya kiume na kike tumeona e, watu wengi sana wakiadhirika sana sana wakina dada unapata fibroid mtu anapata akona changamoto za kizazi 
na si wadada peke yake wanaume pia wako na changamoto zao pia kunazo bidhaa za ina tofauti sana so hizi miti shamba kama hapo unaona chupa ya lovera plus hiyo chupa inasaidia sana katika njia ya kusaga chakula kando na hizo bidhaa za miti e, shamba kunazo za ku e, thibiti uzito e, mwili wako vile umeumbwa na Mungu unatakikana kubeba kilo fulani za nyama lakini mara nyingi utapata tumezidisha ama zimeenda chini sana lakini kuna bidhaa za neo life zenye za kusaidia uweze kudhibiti uzito wako. Kitu ya kwanza kuna neo life tea inakusaidia uweze kuwa na nguvu siku nzima, uwe unakunywa throughout the day. Siku nzima ukiwa kazini ama mahali popote pale huko unakunywa neo life tea na unakuwa na nguvu, unajisikia ina energize na inakusaidia kupunguza zile yale mafuta mabaya kwa mwili. Kando na hiyo lazima ukunywe eh, neo life shake ile ni kama chakula. Unakoroga na maji ama ma, maziwa ama ma, eh, juice fresh unakoroga unakunywa na hiyo ni kama umekula e, chakula tuseme ya lunch e, mchana ama jioni ama ile ya asubuhi kwa hivyo neo life shake inakusaidia uweze ku supplement ile chakula ungekula wakati ulikuwa e, kama ni lunch ama ni, ni supper pia ni lazima usaidie hizi bidhaa kufanya kazi vizuri kwa kufanya mazoezi e, azitafanya ukiwa umelala ni lazima uwe una uko active ya bidhaa zingine ni zile za nyumbani na hizi bidhaa zina nguvu sana ni nzito na zinatumika kwa matumizi nyingi sana. Ukinunua bidhaa moja kama ile ya kwanza tunaona inaitwa Super Ten. Ile inafanya kazi nyingi sana kwa, kwa nyumba yako. Unaosha flow, unaosha choo, uoshe bafu, utafua nguo nayo pale kwa kola na kule kwa mikono kwenye ni kuchafu na itafanya kazi nzuri sana. Lita moja itakutolea karibu lita 20. So hivyo ni bidhaa yenye ukinunua lita moja itafanya kazi karibu zote kwa nyumba yako na zina nguvu ni nzito sana ni lazima uchanganye na maji ndio uweze kutumia hapa unaona LDC hiyo ni light duty concentrate ile ni ya kuosha vyombo uoshe nyumba pia uoshe matunda na mboga na haina kemikali yoyote care ni kama disinfectant nayo hiyo ni kama lita hamsini kwa nyumba yako ukinunua lita moja hizi bidhaa ukishatumia ziko natural zinarudi kuwa chakula ya mimea ziko biodegradable kwa hivyo hazina madhara yoyote katika mimea yetu zimetengenezwa kutokana na mimea na ukishatumia kwa nyumba yako zinarudi tena kuwa chakula ya mimea so hizi ni bidhaa hazitakuharibu mikono tumeona wadada wengi sana wameharibika mikono kwa kutumia bidhaa za nyumbani zenye ziko na madawa yenye na nguvu sana kando na hizo za nyumbani kuna bidhaa za vipodozi yani urembo na hizi si za wadada peke yake ni za kila mtu mwenye ngozi zinalisha ngozi yako zinaitunza kutokana na e, mazingira yenye ni machafu na yenye yana joto na yana e, madhara mengi sana kama u, uchafu katika e, hewa yetu so hizi zinatunza ngozi yako na zinaifanya ikae changa kwa muda mrefu kwa hivyo si za wadada peke yake ni kila mtu mwenye ako na ngozi wanaume kwa wazee vijana kwa e, wazee kila mtu ana ngozi ni lazima uitunze kwa sababu wakati tunakutana na wewe mara ya kwanza ile ngozi yako ndio inatuambia wewe ni mtu unaina gani unajitunza kiasi gani kando na hivyo tuko na bidhaa za shambani inaitwa super growth na hii ni bidhaa ya e, maana sana katika maisha yetu kwa sababu inatumika kwa shamba zetu na inazidisha mazao yako kwa asilimia 167 ukitumia vile umeelekezwa inazidisha mazao yako kwa asilimia 167 hiyo ni asilimia kubwa sana inasaidia sana ile maji kuenda na jua ama e, maji kubebwa na jua ile evaporation inasaidia pia ile mimea iweze kuchukua ile rotuba ama lishe bora yenye iko kwa michanga na iweze kuitumia kwa hivyo ukitumia super grow kama wewe ni mtu wa kunyunyizia mimea yako maji utapata ina unatumia maji kidogo na unapata mazao zaidi E, wakati huu mvua imechelewa kidogo wale watu wamelima na super grow mimea yao imekuwa mara iko na nguvu na mazao yanazidi zaidi kwa hivyo super grow ni bidhaa moja inatumika na wakulima iwe ni wewe ni mkulima wa maua pale nyumbani uko na maua yako mawili matatu pale kwa nyumba yako ama uko na eka moja ya shamba ama uko na eka kumi ama ishirini ama mia moja ya kulima na iko very economical unatumia tone moja tu kwa lita moja ya maji kwa hivyo inakuja kwa kiwango cha lita moja na lita tano. Kwa hivyo ukitumia unatumia tone moja, hiyo ni 
mililita moja kwa lita moja ya maji. So hizi bidhaa zetu ziko nyingi sana sio hizo peke yake. Zinakusaidia uweze kuishi vizuri, ujihisi uko na afya na uwe umeishi mazingira eh, masafi. So ni bidhaa za maana sana katika maisha yetu kwa sababu zinatusaidia tuweze kuishi maisha ya kufurahikia. Si maisha ya mateso ama maisha yenye hayana eh, mwelekeo. So kando na hizo bidhaa Neo Life wametupatia nafasi ya kuweza kujijenga kifedha. Yaani ku jenga biashara ukitumia hizo bidhaa zao. Na tukiongea kuhusu hii nafasi ya Neo Life. Tunaona eh, unakuja unaambiwa na Neo Life eh, eh, katika maisha yetu kila mtu huwa ana ndoto za maisha. Hata ukiwa mdogo kila mtu ana ndoto. Lakini Neo Life wanakufundisha upya, uweze kuota upya, uweze kutamani zile vitu ulikuwa unaota ukiwa mchanga. Kama kuendesha gari yako uende holiday na familia yako, kujenga nyumba ya familia yako na kuwa na uwezo wa kuwa na fedha zinabaki wakati wa uzeeni. Yaani hautasumbua watu wakati wa uzeeni, ulifanya kazi wakati una nguvu na uko na hakiba ya kuweza kujitunza wakati uzee umeingia. So Neo Life wanakupatia hiyo nafasi uweze kujenga biashara yako ukitumia hizo bidhaa tumeona pale. So na ni, inaanza na wewe. Na wakati huu tumeona kuna changamoto kubwa sana katika E, maisha yetu. Na ile njia tunatumia e, ndio neo life waweze ku, kusaidia inaitwa network marketing. Na hautakuwa peke yako. Utashikwa mkono na wale watu wako hapa, wale watu wamekualika, utawatakushika mkono uweze kukua, uweze kujijenga katika e, e, hali yako ya kifedha. Hii si kama ile kazi tunafanya ya kila siku. Unaweza enda kazini leo ukapata umefutwa kazi. Neo life hakuna mtu wa kukufuta kazi unaianza leo na unakuwa polepole pale ukiendelea na kazi yako. Kama umeajiriwa, tunakuambia endelea na kazi yako, kama una biashara, endelea na biashara yako huku ukifanya hii. Na cha muhimu ni kuwa Neo Life wanakufundisha na kitu ya kwanza wanakufundisha ni zile kazi za kila siku. Ni nini utafanya utaweza kufanya kila siku uweze kujenga biashara yako. Kitu ya kwanza ni kutumia zile bidhaa tumeona pale. Ukitumia LDC, utumia Super 10, utaweza kujiunga na Neo Life na utumie zile bidhaa. Ukitumia utaweza kuelewa vile zinafanya kazi. Kwa sababu ukipewa historia ama ukipewa hadithi kila siku kuwa provitali ukitumia unasikia vizuri, unakuwa na afya, utakuwa unajua hadithi. Lakini ule ukwendi ni kwamba utakuwa hujajihisi kuwa kuna tofauti. Kwa hivyo ukitumia zile bidhaa una kitu inaitwa na wazungu experience. Na ile experience ukipata ndio unaambiwa eleza wengine marafiki, eleza ndugu zako, eleza dada zako vile umeweza kutumia zile bidhaa na ukaona. So uki e, tumia bidhaa unaambiwa share the products. Eleza wengine waweze kununua zile bidhaa kutoka kwako. Uzuri wa Neo Life ni kwamba ukijiunga na kampuni wakati umetumia na ukaweza kuuzia e, wengine kidogo kwa sababu mwenye hana license hawezi kununua bidhaa pale kwa ofisi. Ni wewe mwenye umejiandikisha na kampuni umepewa license ndio utamchukulia. Ukipata customer kiasi na uweze kutumia zako za nyumbani upate point 250 hizi points zinatokana na kila bidhaa unayotumia kila bidhaa imewekwa points kwa sababu tunatumia pesa tofauti nchi tofauti katika eh, maeneo tofauti ya dunia kwa hivyo kila bidhaa mahali popote duniani imewekwa point zake kama provitali tukiangalia iko na point 37 na, 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 na sita. kwa hivyo kila bidhaa ukitumia unawekewa point zake kwa hivyo mwisho wa mwezi ukiweza kufanya point hamsini unalipwa pesa ya Kenya kama tano mpaka tatu. Kama ni ya Tanzania ni kumi, miatano, toka na tano kwa mwezi. Hii ni pesa ya ziada. Biashara yako ya kawaida unaendelea na ile kazi umeajiriwa bado ume, unaendelea nayo. Kitu kingine utafanya ni kuwa enzidi kuongea na watu wengi zaidi. Wakati unaongea na watu wengine wananunua, wanataka bidhaa za kutumia, kuna watu watasema hata wao wangependa kutengeneza ile tano kama wewe. Hao wanaitwa wagavi utawasaidia waweze kujiandikisha na kampuni ndio waweze kulipa kama wewe. Kwa hivyo wakijiandikisha na wafanye vile ulifanya kwa sababu kila mtu akijiunga na Neo Life anafundishwa. Wataitwa manager kama wewe na watalipwa ile e, ulilipwa tano mpaka 1000 e, e, na lakini wewe utalipwa tano mpaka ishirini kwa mwezi ya Kenya ama moja na nane mpaka nne na amsini ya Tanzania. So hii ni kukua. Inamaanisha umeonyesha wengine na kwa sababu hauna uchoyo 
umeweza kulipwa zaidi na kampuni. So vile unazidi kuonyesha watu wengine zaidi wala umeoleta wakalipwa e, wakakuwa manager wa fundisho wakuwa senior manager pale unazidi kulipwa na malipo yako yana yanaongezeka zaidi. So wakati unaelezea wengine waweze kujiunga inamaanisha wewe pia umezidi ku e, kuwa na unaitwa executive manager ukitoka executive senior manager unaita director na director ni mkurugenzi analipwa kati ya msini na mia moja kwa mwezi hiyo ni pesa ya Kenya kama ni ya Tanzania ni milioni moja mpaka milioni mbili nukta moja na sabini ya Tanzania hii ni pesa unaweza kufanya mambo mengi sana kwa nyumba yako ni pesa ya ziada kazi yako huachi lakini utaacha wakati utajiona eh, eh, biashara yako ya neo life imeweza kukutimizia yale mahitaji yako yote So wakati umeingia manager, umeingia senior manager, unaingia executive manager. Executive manager ni yule anafanya ile point elfu mbili kila mwezi. Yaani ana confirm ile senior manager yake kila mwezi. Director ni mkurugenzi na yeye ni yule ameweza kufundisha wengine wakakuwa executive managers, wengine wamekuwa managers, wengine wamekuwa senior managers. Na bado unazidi kukua. Ukizidi kusaidia wengine wakuwa director kama wewe, eh, unaitwa safari ya director ama unaitwa wide world team ukitoka world team unaenda na haina mipaka unazidi kukua vile unazidi kusaidia watu wengine hii ni system kampuni iligundua na inaitwa people empowering people uwezi kukua ukiwa peke yako ndio wazungu wanatuambia man is not an island uwezi ishi peke yako ni lazima uishi na watu na watu usaidie uwasaidie ndio na wewe uweze kufaidi kwa hivyo uwezi kuishi kama kisiwa lazima uishi na watu waguse maisha yao ndio utafurikia maisha yako utafurahikia maisha yako pia lakini ukiamua kuishi peke yako na e, hautasaidia mtu yote maisha yako yatabaki pale pale utaishi na hofu utaishi na uoga utaishi ujelewi kwa sababu unaogopa jirani atakuvamia atakunyang'anya ile mali yako umetafuta na hayo ni maisha tumeona watu wengi sana wakiishi so maisha yako unaweza kuyashika kwa mikono yako na uamue kuanzia leo nataka mabadiliko katika maisha yangu nataka mniweze kusaidika na nisaidie wengine wengi. So e, leo hii tunaweza ku, e, unaweza kuamua kujiunga na Neolife na uweze kubadilisha maisha yako na uweze kuendeleza maisha yako vizuri sana. Na yanaanza na ile habari tumewapatia leo. So leo hii unaweza kubadilisha watu wengine zaidi na uweze kufaidi na uweze kuona maisha ya, ya watu wengi yakibadilika. Na u, Watu wakifurahikia kama umewasaidia na wao unafurahikia kwa sababu wakati wanaenda chini kwa magoti kila siku watakuombea na watafurahia na wataambia Mungu asante kwa kwa kuwakuleta katika maisha yao. Paul naomba, naomba tuendelee kushare screen. So uko kwa biashara lakini hauko peke yako. Uko na support ya yule mtu amekuita hapa. Uko na support ya wale watu walikuja mbele yako. Kampuni na kusupport kwa sababu wana peleka bidhaa mahali unahitaji wanakusupport kwa training kama hii ni kampuni wame sponsor training ya leo wanakusupport kwa kuweza kuweka zile vitabu ama book eh, bookkeeping ya zi, ile kazi umefanya si lazima utafute mtu awe anakuwekea zile eh, records zako za kila mwezi hiyo kampuni wanafanya kwa hivyo uko kwa biashara lakini hauko peke yako uko na support uko supported na kampuni na mwenye alikuleta hapa na mwenye alimleta pia anakusupport. Kwa hivyo Neo Life wameweza kuempress ama kuchukulia kwa maana sana technology, teknolojia. Kwa hivyo chochote kile kinakuja duniani na wanaona inaweza kusaidia katika kukuza biashara yako, wanachukua wana eh, kukufundisha pia. So kuna tofauti kubwa sana wakati unajiunga na Neo Life kwa sababu kitu ya kwanza afya yako itaimarika wakati wako utaweza kufanya kazi wakati unataka unaweza kufanya kazi nyumbani unaweza kupata pesa ya ziada na unaweza kuwa kama wewe ni mama mdogo ama mama wa familia ndogo unaweza kuamua kuifanya full time na uweze kuwa na wakati mzuri wa kulea watoto wako na ile ni kazi hautafutwa na mtu ni kazi utafanya ukuze biashara yako iweze kusaidia uweze kusafiri duniani uweze kusomesha watoto na uweze kukua kama mtu uweze kusaidia watu wengine wengi sana kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana katika biashara ya Neo Life e, na zile biashara zingine tunajua ama zile kazi zenye tunafanya. Kazi zenye tunafanya ukiingia ofisini saa mbili, uwezi kwenda na mtoto wako pale kila siku. Kazi zenye tunajua uwezi kwenda holiday ama kupumzika wakati unataka. Unaingia wakati bosi amesema ni saa mbili, 
na wakati wa kwenda chai ana, ameamua ni, sa, ni daka 30 uh, kama ni lunch yeye ndiye anaamua lunch mtaenda masaa mawili ama ni saa limoja kwa hivyo hakuna njia unaweza kujiamulia bila utaishi ukiwa umeajiriwa ama uamue leo niko na biashara na sitafungua hakuna pesa utatengeneza lakini neo life ni biashara tofauti sana mahali popote unapoenda unaenda na biashara yako hii si biashara ya kufungua duka na unakaa kwa duka biashara yako unaenda nayo mahali popote na unaweza kueleza mtu mahali popote kwa hivyo hii inaitwa portable business ukiwa kwa matatu uko kwa biashara unaeleza yule mtu umeketi naye ukiwa sokoni umeenda kununua mboga na matunda uko kwa biashara yule mama anakuuzia ama baba anakuuzia mboga na matunda unamweleza kuna biashara ya nyole kwa hivyo hii ni biashara unatembea nayo kila mahali hauhitaji kubeba chochote ni mdomo wako tu na uweze kuingia kwa darasa kama hili ufundishwe ndio uweze kubadilisha maisha yako naomba tuendelee kushare slide tafadhali so ni nini aswa unahitaji kabla hatujafika pale kwa nini tunahitaji ningependa nimuite mnenaji wetu wa pili na ni kiongozi nimemheshimu sana nimemuona mara nyingi ametufundisha na nime eh, pamoja na bibi yake na nime ninajua ni mtu ako committed ama amejitolea sana kuweza kusaidia watu wengine sa, eh, katika hii kampuni ya Neo Life. So ningependa nimuite Charles Amolavu aweze kutuongelesha. Charles tafadhali. Asante sana Anne. Uh, umetupatia huo ujumbe kwa njia ambayo ni uh, inaeleweka kabisa. Uh, kama vile amesema majina yangu ni Charles Amulavu uh, Masheti na uh, kabla sijajiunga na biashara hii au fursa hii ya Neo Life uh, nilikuwa ni, nikifanya kazi kwenye benki na mimi nimefanya kazi zaidi ya miaka 25 uh, kwenye kitengo cha uh, benki biashara na uwekezaji na nimekuwa nikisaidia watu kwa muda mrefu watu wenye biashara ambao wanakuja kuweka pesa zao kule kwa benki na kitu ambacho ningependa kusema ni kuwa kwenye ile kazi ambayo nilikuwa nikifanya niliweza kupanda vyeo hadi nikafika uh, vitengo kama uh, manager mkuu au general manager na pia nikaweza kuwa na watu wengi sana wakifanya kazi uh, chini yangu lakini kitu kilichokuwa kinanisumbua ni kuwa hata ingawaje nilikuwa na kazi kubwa ambayo ilikuwa iko na usafiri wakati nilikuwa naenda training ama mikutano nilikuwa nasafiri hata nje ya nchi yetu lakini kilichoni eh, guza roho ni kuwa eh, si kuweza kutembea na jamii yangu wakati wote ilikuwa ni mimi peke yangu naenda pale hata kama eh, ninachukua muda mrefu kule nitakaa kwenye hoteli peke yangu na nikimaliza ile shughuli narudi peke yangu alafu nilipomaliza hiyo uh, kazi ya benki baada ya miaka hiyo yote niliamua kuwa ningependa kufanya kitu ambacho kinagusa watu kwa karibu kwa hivyo niliondoka kwa upande wa benki na nikaingia kwenye shirika lisilo la serikali ama NGO na pale nili, nimekuwa nikishikilia Uh, kama naibu wa mkurugenzi mkuu wa nchi uh, uh, kwenye uh, kazi ambayo ilikuwa ikihusika na kuainua na kuwajenga vijana na akina mama uh, pale pia nimefurahia sana kufanya ile kazi kwa sababu nilikuwa ninawatoa watu ambao walikuwa wamepoteza uh, uh, matumaini watu ambao walikuwa naishi maisha duni na nimeweza kuwasaidia kupitia kuwalinganisha na wafadhili kuwapatia training na kuwasaidia ili waweze kupata mapato yao na nikiwa bado katika hicho kitengo cha kusaidia watu kwenye youth and women empowerment uh, niliitwa nili nikawa kwenye board ya shule ambayo nilisomea shule ambayo imejulikana kwa kimataifa ambayo inaitwa starehe boys na pale nikiwa kwenye board wakati mmoja walikuwa na tatizo kubwa sana ya uongozi pale na uh, ile board ikaniita ni, ili niwe mkurugenzi mkuu wa shule ile na uh, nimeweza kufanya ile kazi nikawasaidia kutafuta wafadhili 
ili waweze kusaidia watoto ambao ni uh, ni werevu kutoka lakini wanatoka kwenye jamii duni ambao wanataka kupata uh, masomo ya hali ya juu na nimesaidia pale kwa muda hadi wakati wangu ukakwisha nikarudi tena kuendelea kusaidia umma kwenye uh, watu ambao uh, vijana na akina mama lakini nikirudi pale nyuma uh, ukiangalia vizuri unaona kuwa mimi ni mtu ambaye nimekuwa kwenye kazi za, za juu ambazo zinaniweka zinafanya ninakuwa busy kabisa siwezi kupata nafasi ya kufanya vitu vingine lakini biashara hii au fursa hii ya new life iliponipata kuna mambo machache ambayo yaliniguza kwanza niliambiwa kuwa nitasafiri ulimwengu na nikaambiwa sitasafiri peke yangu nitasafiri na jamii yangu hicho kitu kiliniguza kwani eh, pale nilipokuwa nikifanya kazi nilikuwa ninasafiri lakini si kuwa na nafasi ya kusafiri na jamii yangu kwa hivyo nikasema kama hii fursa itaniwezesha kusafiri ulimwengu na niweze kusafiri na jamii yangu uh, basi nitajaribu tena nikaambiwa vile unaendelea kusaidia watu wengi ndivyo na wewe unainuka na kufanikiwa nikasema hii ni biashara nzuri kwa sababu pale kazini eh, hakukuwa na watu ambao walikuwa nakuja kukusaidia kukuinua mara nyingi watu watu ambao ulikumbana nao walikuwa watu ambao wanataka kukurudisha chini ili hao waonekane wazuri wapewe vyeo sasa tena nikaambiwa hii biashara unaweza kuifanyia mahali popote ni biashara ambayo unatembea nayo nikasema hii ni vizuri kwa sababu sitazuiwa mahali pamoja kwa ofisi ama mahali ambapo lazima nikuwe ninaweza kufanya hii biashara na ninaweza kuifanya kwa zaidi ya hizo nchi hamsini ambazo biashara yenyewe inafanyika alafu nikaambiwa unachagua watu ambao unafanya nao kazi nikikumbuka vile nimefanya kazi kwa miaka mingi ni hakuna wakati wowote nilipewa nafasi ya kuchagua watu ambao nitafanya nao kazi kwa hivyo nikasema hapa nina nafasi ya kuchagua watu ambao nitafanya nao na nikichagua watu ambao nimependa tuta, tutapelekana pamoja na tutaweza kuinuana kwa hivyo nikasema wacha nijaribu hii biashara ama fursa nimeifanya kwa muda ama part time kwa huu muda wote mke wangu ndio amekuwa akifanya kwa wakati wote na hata ingawaje nilikuwa nikifanya kwa muda ama part time nilianza kuona mafanikio kwanza nilikuwa na changamoto moja ya ngozi yangu uh, wakati nilikuwa nikikinyoa ndevu wakati wote nilikuwa natokewa na, na uvimbe kwa, kwa uso na uso wangu ulikuwa haufanani vizuri nilipojiunga na new life nilia, kuna yule ambaye alituingiza alituambia jaribu kutumia LDC uitumie kama sabuni ya kutumia uh, kabla huja uh, ukiwa unanyoa ndevu kwa hivyo badala ya kununua zile bidhaa ambazo zinauzwa za kunyoa ndevu tumia LDC na nilianza kuitumua na kwa hakika zile vimbe zilikuwa zikitokea kwa uso wangu zilipotea nikasema kama hii bidhaa inafanya kazi wacha niendelee nikaendelea nikaanza kuzungumza na marafiki wangu kwa muda ule mchache nilikuwa nao na biashara yetu ikaanza kukua uh, tukiendelea hivyo mimi nikiifanya kwa part time tulianza kupata mapato mapato kama yale ana amesema hapa mapato ya muda uh, tulianza kupata faida tulianza kupata bonus na baada ya muda zile pesa ambazo tulikuwa tukipata kutoka kwa hii biashara ambayo nilikuwa nikiifanya part time zilianza kufikia zile pesa nilikuwa nikifanya nikifanya kazi kule kwa kwa, uh, kwa kazini kule nikasema hii biashara lazima iwe nzuri tukiendelea kufanya hivyo na kusaidia watu kampuni wakati mmoja ilikuja kwetu na ikatuambia mumefaulu kujiunga na viongozi wengine kwenda kwa uh, usafiri wa kimataifa niliposikia hivyo nilifurahi sana tukapewa safari tulienda kwa nchi ya Mauritius 
na pale tuliishi kwa uh, hoteli ya kifahari kabisa hoteli ambayo ina, ina zu, watu ambao wanaizuru ni watu ambao ni mamilionea watu ambao wako na hela nyingi na pale tulikuwa tunajisikia mamilionea tulipokuwa pale kampuni ilitu, ilitu shirikisha vizuri kabisa ikatupatia uh, ile tunaita lifestyle hali ya juu kabisa na nikasema hii ilikuwa vizuri kwa sababu niliweza kusafiri na mke wangu pale. Kwa hivyo tukaendelea kufanya hii biashara na tukiendelea tukaendelea kupata safari zingine za nje. Tuli, tumeenda mahali kama Cape Town, mahali kama Durban, tulienda kule Uingereza, London ambapo tu kampuni ilikuwa ikisherekea miaka hamsini ya, ku, ya kuwepo. Na hizi safari zote niliangalia nyuma nikarudi nika kwenye yale maadili ya kampuni kwa sababu kampuni inasema ina maadili ya absolute integrity yani wanasema yale ambayo wanasema ndio wanafanya na nilianza kuona ikiwa ukweli na tukiendelea nikaanza kuona maisha ya watu yanaanza kubadilika kwa sababu tuliwasaidia kujiunga ama kutumia hizi bidhaa sasa nikaanza kusema mimi mtu ambaye ako, ako, ako kazini anafanya hii biashara kwa muda tu part time kama ninaweza kufaulu nisafiri ulimwenguni nipate mapato ambayo ni mazuri ambayo yanatuwezesha kufanya vitu vingi kwa hivyo ikiwa ni hivyo watu wengine ambao wako na muda zaidi wanaweza kuifanya na waifanye vizuri zaidi jambo lingine ambalo nilipata kwenye hii uh, fursa nilifundishwa kuota ndoto kubwa na ndoto nilikuja kugundua kuwa usiogope kuota ndoto kubwa kutarajia kupata vitu ambavyo viko mbali sana na wewe na katika ile hali ingawaje nilikuwa na kazi nzuri kule kwenye benki eh, kulikuwa na msukumo mkali wa kujaribu kue, kuishi maisha ya kiwango fulani na kwa sababu ya huo msukumo wa jamii kuweza kuishi maisha fulani tulijipata kwenye madeni na maloni na vitu ambazo mikopo ambayo ilibidi tuchukue ili tuweze kuonyesha watu tunaishi hayo maisha ambayo wanatarajia hii biashara ilinisaidia tukaweza kuondoa yale madeni yote na tukaweza kuanza kuishi maisha ya kutumia pesa ambazo ni zetu hii biashara kwa hakika imebadilisha maisha yetu Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kupeleka gari la kifahari aina ya BMW. Na nili, nili, tulienda na kumbuka nilienda kwenye uh, mahali ambapo wanauza yale magari, nikaenda nikachukua picha kubwa kabisa ya lile gari, nikalibandika sebuleni pale kwetu ili wakati wote tumekaa pale tuki, tukiangalia ama kufanya mambo mengine pale sebuleni, nilikuwa naangalia ile picha na ninasema siku moja kupitia kwa hii fursa nitaweza kuendesha lile gari na muda sio mrefu hiyo ndoto ilitimizwa na tuliweza kununua hilo gari ambalo tumeendesha kwa muda kwa sababu ni gari la kifahari kabisa kile tunaweza kuambia wageni ambao wako kwenye huu mkutano ni kuwa inawezekana jiunge kama umeshika neno moja tu kama mimi nilishika neno la kusema kuwa usafiri wa kimataifa utanipata pale na nitakuwa nikisafiri na jamii yangu ukishika neno moja tu usingoje kuelewa kila kitu jiunge na utashikwa mkono ukishikwa mkono pale utaanza kuona mafanikio kidogo kidogo na ya kitaendelea kiongezeka na wakati mmoja tutakutana na wewe kwenye hizi uh, uh, safari za kimataifa tukiburudika na kujumuika na viongozi wengine ambao wamefaulu. Kwa hivyo yale nitasema ni kuwa biashara hii imebadilisha maisha yangu, afya yangu imekuwa mzuri zaidi kwa sababu nimefunzwa jinsi ya kula na mahali ambapo ninaona kuwa sikuli vyakula vya kutosheleza mwili ninavijalizo kwenye kampuni ambavyo naweza kutumia ili nihakikishe ni afya yangu iko nzuri tena nimefunzwa jinsi ya kuishi maisha mazuri kufanya mazoezi kula vizuri kupumzika na kushirikisha watu ambao 
wako na uh, uh, wana azimio kama yangu kwa hivyo unafanya kazi na watu ambao wanakufurahia watu ambao wanafurahi ukifaulu watu ambao wanakusherehekea wakati wote unapata mapato ama unafanya vitu vizuri hivi ni vitu ambavyo ni tofauti kabisa na mahali ambapo nimekuwa nikifanya kazi mahali ambapo wakati unaitwa na mkubwa wako ama boss mara nyingi ni wakati umefanya makosa kwenye neo life unaitwa wakati wote ukichukua hatua ambayo inakufaidi watu wanaku, wanakusherehekea hakuna mahali pengine pazuri kama hapa ningewaomba wageni ambao wako kwenye mkutano huu mujiunge na usifikirie mara mbili jiunge na pamoja tushikane mikono tuweze kubadilisha maisha ya binadamu tuweze kuhakikisha watu wanaishi maisha ya furaha na maisha ya afya nzuri asanteni sana ni hayo tu nitaweza kushiriki kwa leo asante ani asante sana charles tunafurahia sana hiyo story yako hata nikisikia tena leo kesho kesho kutwa inanifaa na inanijenga sana salimia magret sana na muambia tunampenda tunashukuru sana kwa mkono asante sana So ni nini unahitaji hasa wageni? Wageni wetu ni nini unahitaji niweze kufaulu katika biashara ya neo life? Kitu ya kwanza ni ndoto. Ndoto zako za maisha. Ni nini haswa ndoto zako ni nini? Ni nini ulikuwa ukitamani katika maisha yako kama vile Charles amesema alitamani gari ya BMW na ukweli ni kwamba aliweza kufikia hiyo ndoto yake. Hizo ndoto zako unaweza kuzifikia katika neo life. Mara nyingi mahali tunafanya kazi eh, zile kazi tunafanya ni bosi ze, mabosi zetu waweze kufikia ndoto zao kwa sababu ile kazi ni ya mwenyewe kitu ya pili ni ile hamu hamu yaweza uweze kufikia ndoto zako hamu yako ni kama ndio bosi wako vile bidii yako ile desire ya kuweza kufikia ndoto zako ndio itakufanya kila siku wa mke asubuhi kwa sababu hakuna mtu anakusimamia hakuna mtu atakupangia ni wa mke ujue utaenda wapi kufanya na nani uchague E, wale watu utafanya kazi na wao. Kwa hivyo zile hamu uko nazo zitakufanya ufanye ile kazi na uweze kufaulu. Alafu ya nne ni ujiamini. Ujiamini na uamini wengine. Mara nyingi tunaangalia mtu tunasema huyu hawezi. Lakini sisi si muumba kama Mungu. Usibague watu. Mtu yeyote anaweza kufanya hii kazi. Kazi yetu si ngumu ni kuongea na watu. Waeleze kuhusu lishe bora vile nimeelezea. Waeleze kuhusu nafasi ya kujenga biashara. Kitu kingine ni kuwa mvumilivu. Hii si kazi utaanza leo na mwisho wa mwezi unalipwa moja. Utakuwa vile biashara yako inazidi kukua. Kwa hivyo lazima uwe mvumilivu na si eti sisi wote tukiwa hapa tunashika vile tukifundishwa tunashika eh, wakati sawa. Kila mtu ako na ile eh, speed yake ya kuweza kuelewa na kuweza ku eh, eh, kimbiza biashara yake. Alafu kitu ya mwisho ni kuchukua hatua. Usikae pale ukisema nitaanza na uanze ni uchukue hatua uamue nataka nijaribu nataka nianze wakati ni leo wakati ni sasa hakuna ku uh, uh, sukuma mbele wakati kama unataka kufanya jambo anza mara moja usingojee kesho ama kesho kutwa e, tunajua haifiki ni uchukue hatua na uamue ningependa kuanza leo na niweze kujimuika na wale wengine wanafanya hii biashara na niweze kuona maisha yangu yakienda mbele kwa hivyo usikae sana ndio uweze kujiunga na kampuni ya neo life Unahitaji kujiandikisha tuliona pale ndio uweze kupewa provitality, uweze kupewa vitabu na zile bei na maelezo ya zile bidhaa na uweze kuelewa ile marketing plan tunatumia. Na unahitaji kulipa 9280 ya Kenya. E, ya Tanzania hiyo ni kama dola e, kumi, e, around 10 dollars. Ya Tanzania sijajua kabisa ni ngapi lakini najua ina karibu pale pale. So chukua hatua leo, uweze kujiandikisha na Neo Life, utapewa pay bill yaweza ku, kujiandikisha na utakuwa haufanyi kazi peke yako. Naomba Paul tuendelee kushare screen. Utakuwa hauko peke yako. Utaanza ile hatua ya kwanza, utakuwa umechukua hatua ya kwanza. Kwa sababu kila kitu katika maisha yako inaanza na ule uamuzi. Uamuzi wa kuweza kubadilisha maisha yako, uweze kuishi maisha ya furaha, maisha ya afya maisha yako uweze kuishi vile ulikuwa unatamani lakini kumbuka ni lazima ulipie ulipe 
ile inaitwa paying the price anza na ile hatua ya kwanza ya kujiandikisha lipa ile hela ya kujiandikisha dola kumi, uweze kuwa umejisajili umekuwa mwenye mmoja wetu uweze kupewa kibali cha kuweza kutoa zile bidhaa pale kwa ofisi na uweze kupewa kibali huo unaweza kueleza wengine wajiunge na kampuni kama wewe kwa hivyo hatua inaanza ile ya kwanza na tuende ya pili na ya tatu pale ukifundishwa kwa hivyo usiwe mu, mtu wa ku, eh, kupuuza ama kubadilisha ama kusema nitafanya na uchukui hatua kwa hivyo ni furaha yangu leo ni wakaribisha katika eh, biashara ya Neo Life tufanye kazi pamoja tuweze kutembea dunia tuweze kubadilisha maisha yetu na maisha ya watu wengi sana so karibuni sana wageni wetu wewe uko hapa na umealikwa na eh, na rafiki yako ama kuna mtu amekualika utamongea na yeye akueleze vile unaweza kujiandikisha kama hauko Kenya nimeona wengine wanauliza kuhusu watumiwe hiyo record e, utatumiwa hiyo e, record e, Paul nitakutumia ile namba nimeona pale ya kutoka Ghana so kama umealika mtu kutoka Ghana tafadhali naomba ucontact e, ama ucontact Paul nitamtumia hiyo namba ndio uweze kuwasiliana na yeye uweze kumtumia record na kama ni ya kizungu waweze kutumiwa ile inawafaa so wageni wetu tunawapenda sana karibuni sana katika Neo Life eh, utaongea na yule mtu amekuita hapa aweze kukuonyesha vile utajiunga na vile utaanza na hiyo ni hatua ya kwanza saa hii kila mtu anajitayarisha ana, eh, kwenda holiday sasa wewe jiulize swali moja Leo utaenda holiday. Labda utaenda mashambani kule ukaona wazazi, ile ni sawa. Lakini miaka ikifika sitini, themanini, utakuwa unaenda wapi? Jiulize swali hilo. Hii fursa ina hii Neo Life, kampuni ya Neo Life inakupatia nafasi uweze kufanya maamuzi yako ya mbeleni. Chukua hatua leo usiongojee. Karibuni sana. Tunawapenda, Mungu awabariki. Asante sana.